ডেসক্রিপ্টিভ ইংলিশ ক্লাসের আজকে থার্ড ডে আগের দুদিন আমি দেখিয়েছিলাম যে ডেসক্রিপ্টিভ ইংলিশে যে মেইন জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে ভোকাবলারি কীভাবে ওয়ার্ডস নিয়ে খেলা যায় একটা ওয়ার্ডকে আমরা কত রকমভাবে খেলতে পারি মানে একটা ওয়ার্ডের কত রকমের ইউজেজ হয় এবং একটা ওয়ার্ডের কত রকমের কতগুলো সিনোনিমস বা অ্যান্টোনিমস রয়েছে আজকে আমরা করাবো হচ্ছে ট্রান্সলেশন বিভিন্ন স্টার্ট আপ উইথ ট্রান্সলেশন একটু আচ্ছা জাস্ট ফর এ সেকেন্ড আগের দিন আমরা ডেসক্রিপ্টিভ ইংলিশের দেখিয়েছিলাম একটু স্ক্রিনে প্লিজ ডেসক্রিপ্টিভ ইংলিশে আমরা এইগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম এবং যেখানে ওয়ার্ডসগুলো কীভাবে অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে অ্যালং উইথ ইডিয়ামস আমরা সেলেবাই নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম এবং উই প্লেড উইথ ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস আজকে উই আর গোয়িং টু স্টার্ট আপ উইথ আল জাস্ট ক্রল থ্রু দিস আল আম গো স্টার্ট আপ উইথ ট্রান্সলেশন নাও দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা তোমাদের মনে আসবে সেটা হচ্ছে যে ট্রান্সলেশন তোমরা কিভাবে করবে যখন একটা বাংলা সেন্টেন্স দেওয়া হবে তখন তোমাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এখানে এখানে দেখো চারটে পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে ফার্স্ট পয়েন্টটা হচ্ছে অ্যাভয়েড আ ট্রান্সলেটিং ফার্স্ট টেমস অ্যান্ড প্রপার নাউন্স নাম্বার টু নট এভরি ওয়ার্ড হ্যাজ এ লিটল ট্রান্সলেশন নাম্বার থ্রি পয়েন্ট নাম্বার থ্রি দ্য প্রিন্সিপালস অফ ট্রান্সলেশন এর মধ্যে একটা পয়েন্ট দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কী লেখা রয়েছে ইউ মাস্ট ট্রান্সলেট দ্য মিনিং অফ হোয়াট ইজ বিং সেড রাদার দ্যান ডু ইট ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড দিস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট তোমরা যখন ট্রান্সলেট করবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবে দেখবে বাংলা সেন্টেন্স যখন দেওয়া থাকবে সেটা যখন যেভাবে তুমি বাংলায় যেভাবে লেখা আছে সেভাবে ইংলিশে করলে কিন্তু হবে না আমি দেখাবো সেটা কীরকমভাবে করা যায় এখানে কী লেখা রয়েছে দিস বিকজ ল্যাঙ্গুয়েজেস আর নট জাস্ট ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অলসো হ্যাভ ডিফারেন্ট গ্রামার ডিফারেন্ট ওয়ার্ড অর্ডার্স সামটাইমস ইভেন ওয়ার্ডস ফর উইচ আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস ডু নট হ্যাভ এনি ইকুয়ালেন্স আজকে আমি একটা বাংলা ট্রান্সলেশন করাবো দেখতে পাচ্ছ তোমরা স্ক্রিনে যখন দিনের শেষে ক্লান্ত সূর্যটা আকাশকে বিদায় জানিয়ে মোহনার কোলে খুঁজে বেড়ায় গধুলির অবগুণ্ঠন থেকে ঝরে পড়া শান্তি যখন কালরাত্রির আলিঙ্গনে লাজুক চাঁদ লুকিয়ে পড়ে মেঘখণ্ডের পিছে তখন আমার বুকের ভেতরে এক উপলব্ধির বীজ ধীরে ধীরে মহি রুহে পরিণত হতে চায় আস্তে আস্তে দেখো কিভাবে আমরা ট্রান্সলেশনটা করব। যখন দিনে শেষে ক্লান্ত সূর্যটা আকাশকে বিদায় জানিয়ে মোহনার কোলে খুঁজে বেড়ায় গধুলির অবগুণ্ঠন থেকে জোরে পড়া শান্তি যখন কালরাত্রির আলিঙ্গনে লাজুক চাঁদ লুকিয়ে পড়ে মেঘখণ্ডের পিছে তখন আমার বুকের ভেতরে এক উপলব্ধির বীজ ধীরে ধীরে মহি রুহে পরিণত পরিণত চায় একটু আগে যেটা কথাটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে যখন তুমি বাংলা সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে সেটাকে তুমি ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড করতে পারবে না ধরো লাস্ট সেন্টেন্সটা আমি প্রথম থেকে আসবো বাট দেখো লাস্ট সেন্টেন্সটা এই লাস্ট সেন্টেন্সটাতে কী লেখা তখন আমার বুকের ভেতরে এক উপলব্ধির বীজ ধীরে ধীরে মহি রুহে পরিণত হচ্ছে দেখো বাংলা অথর কী বলছেন সেটা যদি তুমি ইংলিশে ডিরেক্টলি ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড করো তাহলে কিন্তু কোনো মিনিং আসবে না বাট বিফোর আই ডিসকাস দিস একটা ছোট্ট কথা বলিনি সেটা হচ্ছে দেখো ট্রান্সলেশন ইজ অল অ্যাবাউট ক্রিয়েটিভিটি রিপিট ট্রান্সলেশন ইজ অল অ্যাবাউট ক্রিয়েটিভিটি আজকে তুমি খেয়াল রাখবে আজকে দেখবে যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের যে ম্যাগনাম ওপোসগুলো যে ট্রান্সলেট করা হয়েছে ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেসে তুমি দেখবে সেই অনেক সময় সেই ফ্লেভারটা পাওয়া যায় না ভাইস অফ ওয়ার্স রবীন্দ্রনাথ ঠেগোরের যে ম্যাগনাম ওপোসগুলো যখন অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করা হয়েছে দেখবে সেই ফ্লেভারটা মিসিং সো ট্রান্সলেশন করতে গেলে তোমাকে আগে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আগে ইনার এসেন্সটা তুমি বের করবে আই রিপিট ইনার এসেন্সটা বের করবে ইনার এসেন্সটা বের করে তবে তুমি ট্রান্সলেট করবে তুমি যদি মনে করো যে ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড করবে তাহলে সব জায়গায় না আটকালেও কিছু জায়গায় তোমার আটকে যাবেই এই জিনিসটা তোমরা খেয়াল রাখবে দেখো যে সেন্টেন্সটা তখন আমার বুকের ভেতরে এক উপলব্ধির বীজ ধীরে ধীরে মহি রুয়ে এটা ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড করলে কী দাঁড়াচ্ছে তখন মানে কি দেন আমার বুকের ভেতরে ইন দ্য ভেরি কোর অফ মাই হার্ট একটা উপলব্ধির বীজ আ সিড অফ রিয়েলাইজেশন ধীরে ধীরে কী হবে গ্র্যাজুয়ালি বা স্লোলি মহি রুয়ে মানে কি বিক্ট্রি তুমি যদি ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড করো কী দাঁড়াচ্ছে দেন ইন দ্য কোর অফ মাই হার্ট আ সিড অফ রিয়েলাইজেশন গ্র্যাজুয়ালি ট্রান্সফর্মস ইন টু এ বিগ ট্রি তুমি করো ইউল গেট এ বিগ সিরো ফর দ্যাট তুমি বলবো কেন স্যার যা আছে তাই তো আমি করেছি তখন দেন আমার বুকের ভেতর ইন দ্য ভেরি কোর অফ মাই হার্ট 
উপলব্ধির বীজ আ সিড অফ রিয়েলাইজেশন ময়ূরীও হচ্ছে বিক্ট্রি তোমাকে ধরো একটা একটা বাংলা সেন্টেন্স দিয়েছে এখন প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি হয়েছে যেন আকাশের ছাদ ফোটোইয়া জল পড়িতেছে তুমি যদি করো স্যার এটা তো ভেরি ইজি আমি যদি করি তুমি যদি করো যে দ্যার ইজ এ বিগ হোল ইন দ্য স্কাই অ্যান্ড ওয়াটার ইজ ফলিং ফ্রম দ্যাট হোল ওইভাবে হবে কি ওইভাবে হবে কি তুমি বলবে হ্যাঁ স্যার তাই যা লেখা আছে তা ওইভাবে করা যেতে পারে এখন প্রচণ্ড জোর বৃষ্টি হতেছে যেন আকাশের ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে দিয়েছে তুমি যদি ওইভাবে করো ইজ এ বিগ হোল ইন দ্য স্কাই অ্যান্ড ওয়াটার ইজ ফলিং ফ্রম দ্যাট হোল তো ইউ গেট এ বিগ জিরো ফর দ্যাট ট্রান্সলেশন ইটস নট অ্যাবাউট ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড ইটস নট অ্যাবাউট ভার্ব টেম ইটস অল অ্যাবাউট ভার্বস আমি প্রথমেই যে কথাটা রিপিট করলাম ওই কথাটা আরেকবার রিপিট করছি ট্রান্সলেশন ইজ অ্যান আর্ট ইটস অল অ্যাবাউট ক্রিয়েটিভিটি আজকে দেখবে তোমরা ডাব্লু বি সিএস পরীক্ষা বা পিএসসি মিস্টেনিয়াস এইসব পরীক্ষাতে ট্রান্সলেশন দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের প্রায় সমস্ত পরীক্ষাতে ট্রান্সলেশন রয়েছে আগের দিন আমরা সেলেবাইনে ডিসকাস করছিলাম ডাব্লু বি সিএস মেনসে কী রয়েছে ফর্টি মার্কস আছে ডায়ালগ রাইটিং ফর্টি মার্কস ফর প্রেসি ফর্টি মার্কস ফর লেটার ফর্টি মার্কস ফর এসে অর রিপোর্ট অ্যান্ড ফর্টি মার্কস ফর ট্রান্সলেশন সো ফর্টি ইন্টু ফাইভ ইটস টু হান্ড্রেড তার মধ্যে ফর্টি মার্কস ট্রান্সলেশন তুমি দেখবে পাঁচটা বা ছটা বাংলা লাইন দিচ্ছে সেটা ফর্টি মার্কস তার মানে এক একটা লাইনকে তুমি ট্রান্সলেট করার জন্য প্রায় সিক্স থেকে সেভেন মার্কস ইফ নট মোর তাহলে ভালো করে বোঝো যে তোমাকে মুখ দেখে নাম্বার দেওয়া হবে না দেখবে একটা ট্রান্সলেশনে ফর্টিতে কেউ ফাইভ বা সিক্সও পাচ্ছে আবার ফর্টিতে কেউ থার্টি ফাইভ থার্টি সিক্সও পাচ্ছে আমি তোমাদেরকে যে কথাটা আমি বারবার করে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে ট্রান্সলেশন ইজ অ্যান আর্ট এবং ট্রান্সলেট করাট করতে গেলে তোমাকে আগে বাংলা বাংলা দেওয়া হোক বা নেপালি বা হিন্দি বা উর্দু যে ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে তুমি ট্রান্সলেট করো তোমাকে আগে ফার্স্টে ইনার এসেন্সটা বুঝতে হবে বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইনার এসেন্স অফ এ সেন্টেন্স তুমি কোনো না কোনো জায়গায় আটকে যাবে আমি লাস্ট সেন্টেন্সে দেখো তুমি ভালো বারবার করে বোঝানোর চেষ্টা করছে তখন আমার বুকের ভেতরে তখন মানে দেন আমার বুকের ভেতরে ইন দ্য ভেরি কোর অফ মাই হার্ট একটা উপলব্ধির বীজ আ সিড অফ রিয়েলাইজেশন ধীরে ধীরে গ্র্যাজুয়ালি বা স্লোলি আর মহিরও মানে হচ্ছে বিক্ট্রি তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে দেন ইন দ্য ভেরি কোর অফ মাই হার্ট আ সিড অফ রিয়েলাইজেশন গ্র্যাজুয়ালি ট্রান্সফর্মস ইন্টু এ বিক্ট্রি ইউল গেট এ বিগ সিওর ফর দ্যাট তুমি বলবে কেন স্যার এর একটাই কারণ বাংলার অথর খুব সুন্দরভাবে লিখেছেন উনি কি লিখছেন যে বুকের ভেতরে উপলব্ধির বীজটা মহি রুয়ে পর্যন্ত হচ্ছে যে ময়ূর মানে হচ্ছে বিক্ট্রি বাট এখানে ইংলিশে যদি তুমি ওটাকে ওইভাবে লেখো আই রিপিট ইউল কামিট এ ফপা ফপা মানে মিস্টেক এখানে বেগ সিরো এখানে অ্যাকচুয়ালি বাংলার অথর কী বলতে চাইছেন ভালো করে বোঝো কি বলতে চাইছেন উনি অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছেন এটা নয় যে বুকের মধ্যে বড় গাছ হচ্ছে উনি অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছেন যে বুকের মধ্যে উপলব্ধিগুলো জমে বা পঞ্জীভূত হয়ে বড় আকার ধারণ করে আই রিপিট উপলব্ধিগুলো জমে বা পঞ্জীভূত হয়ে বড় আকার ধারণ করে তোমাকে যে বাংলা সেন্টেন্সটা একটু আগে বললাম এখন প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি যেন আকাশের ছাদ ফুটে গিয়ে জল পড়ে দিয়েছে তুমি যদি ওইভাবে করো ইজ এ বিগ হোল ইন দ্য স্কাই ইন ওয়াটার ইজ ফলিং ফ্রম দ্যাট হোল ইউ এ বিগ সিরো ওটা কি করতে হবে ইটস রেনিং ইনসেসেন্টলি বাট দ্যার ইজ এ টোরেন্সিয়াল ডাউন পো বা ইটস রেনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস ওই আকাশের ছাদ ফুটো হওয়া মানে বিগ হোল লিখলে হবে না কিন্তু ওই জন্যে তুমি দেখবে যে কথাটা একটু আগে বললাম যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের যে ম্যাকনাম ওপাসগুলো অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করা হয়েছে দেখবে ইটস ক্লিশে দেখবে ওই ফ্লেভারটা পাওয়া যায় না তো উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ওয়ার্কসগুলো টাফ লাগলেও তুমি যখন ভালো করে মানে বুঝতে উপলব্ধি করতে পারবে তোমাদেরকে ভালো লাগছে আর দেখবে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠেকুরের যে ম্যাগনাম ওপাসগুলো অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করে দেখবে সেই ফ্লেভারটা পাওয়া যায় না কারণ জানো কারণ উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে ট্রান্সলেট করার জন্য দরকার একজন টেগোর আর টেগোরকে ট্রান্সলেট করার জন্য দরকার একজন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ট্রান্সলেশন ইজ অ্যান আর্ট ইটস অল অ্যাবাউট ক্রিয়েটিভিটি পেলাম যেভাবে হোক করে দিলাম ইটস নট লাইক দ্যাট আজকে বেঙ্গলি বা নেপালি বা হিন্দি বা সংস্কৃত দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট ইংলিশটা অ্যাংলো স্যাক্সন স্ক্রিপ্ট দুটো স্ক্রিপ্টের মধ্যে হেল অ্যান্ড হ্যাভেন ডিফারেন্স দুটো স্ক্রিপ্টের মধ্যে হেল অ্যান্ড হ্যাভেন ডিফারেন্স আজকে তুমি বাংলায় বাংলায় তুমি ভাবো তো তুই তুমি আপনি তিন রকমভাবে লোককে সম্বোধন করতে পারছো ইংলিশে ইউ দিয়ে করতে পারছো বাংলায় কিছু কিছু ওয়ার্ডস রয়েছে যেমন অভিমান অভিমান এর এর অ্যাকচুয়াল ইংলিশ ওয়ার্ড তুমি খুঁজতে গেলে এটা কি মানে কি রাগ মিশ্রিত দুঃখ বা দুঃখ মিশ্
তবে কিন্তু ট্রান্সলেশন সবার মতন করে ফেলবে এনিওয়ে আজকে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা কি দিচ্ছে যখন দিনের শেষে ক্লান্ত সূর্যটা আগের দিন আমি আগের দুদিন আমি দুটো ক্লাসে আমি দেখিয়েছিলাম কিভাবে লুজ ওয়ার্ডস নিয়ে খেলা যায় মনে পড়ে উই প্লেড উইথ কালার্স উই প্লে উইথ নাম্বার্স উই প্লেড উইথ ফুড স্টাফ উই প্লেড কান্ট্রিজ উই প্লেড উইথ এভরিথিং আগের দিন আমার মনে মনে বলে বলেছিলাম না ইউ হ্যাভ টু কারেক্ট আমটিন ওয়ার্ডস আমটিন মানে মনে আছে প্লেন্টি অফ গ্যামুটস অফ ক্যালোটস অফ প্লেথোরা অফ মিডিয়া ডব বা ব্যাটস অফ তোমাদের প্রচুর ওয়ার্ডস শিখতে হবে আগের দিন আমি বলছিলাম যে নাথিং হ্যাপেন্স কুইকলি কুইকলি মানে নাথিং হ্যাপেন্স ইন এ ফ্ল্যাশ ইন এ ভিস্ক ইন এ জিফি ইন এ স্কারি অ্যাট দ্য ব্লিঙ্ক অফ এন আই অ্যাট দ্য টুইঙ্কলিং অফ এন আই অ্যাট দ্য ড্রপ অফ হ্যাট অ্যাট দ্য ডাবল বা বিফোর ওয়ান ক্যান সে জ্যাক রবিনসন আগের দিন বলছিলাম না যে সবাই টম নডি নয় মানে বোকা লোক নয় মানে ডোল্ট ডালার্ড ইগনোরামাস বা ফ্যাক্টুয়াস বা ইনেন বা বোভাইন বা অ্যাজিনাইন বা বার্ক নয় যে দশ গুণ দাম দিয়ে ব্র্যান্ড এক্স বা ব্র্যান্ড ওয়াইয়ের জুয়েলারি কেনে আগের দিন বলছিলাম যে উইনার্স ডোন্ট ডু ডিফারেন্ট থিংস দে ডু থিংস ডিফারেন্টলি আগের দিন বলছিলাম আমার কথাগুলো একটু অদ্ভুত লাগবে ইউ মাইট ফাইন্ড মাই ওয়ার্ডস ভেরি স্ট্রেঞ্জ স্ট্রেঞ্জ মানে কি অড পিকিউলিয়ার কুইয়ার ভিয়ার বেজার আনক্যানি গছে গকি ওয়্যাকি আউটল্যান্ডিস অ গ্রটেস বাট এটা সত্যি যে তোমাকে ওয়ার্ড স্টক বাড়াতেই হবে তোমাকে ওয়ার্ড স্টক না বাড়ালে তুমি সেটা ট্রান্সলেশন করো বা প্রেসি করো বেশি লেখো বা তুমি যাই এসে লেখো বা ডায়ালগ লেখো বা রিপোর্ট লেখো তুমি লে বা লেটার লেখো তুমি কিন্তু সেখানে কিন্তু তোমার আটকে যাবে সো স্টক অফ ওয়ার্ডস তোমাকে কিন্তু বাড়াতেই হবে আগের দিন আমি বলছিলাম তোমার সাফল্যের চোরে পো ইউ হ্যাভ টু রিচ দ্য পিক অফ এক্সেলেন্স পিক মানে কি অ্যাপেক্স সামেট পিনাকল জেনেথ ক্রেস্ট অ্যাকমে অ্যাডোম অ্যাটপ হেলম বা এপিটম আগের দিন বলছিলাম তোমার ডিজায়ার করে প্রচুর ওয়ার্ডস শিখবে ডিজায়ার মানে কি অ্যাসপায়ার ক্রেভ হ্যাঙ্কার পাইন লং মং ইয়ার্ন চেরিশ কোভেড বা কোয়েদ ইস অলসো ইনমাস ওয়ার্ডস আগের দিন বলছিলাম তোমার সাফল্য পেতেই হবে ইউ হ্যাভ টু কাম আউট দ্য ফ্লাইং কালার্স টু কাম আউট দ্য ফ্লাইং কালার্স মানে টু বি আট দ্য পাম টু ক্যারি দ্য ডে বা টু মেক দ্য গ্রেট অর এলস ঠিক মতন ওয়ার্ডস টক না বাড়ালে ইউ মাইট কাম এ ক্রপ আউট টু কাম এ ক্রপ আউ মানে টু কাম টু গ্রেভ টু ফল ফ্ল্যাট টু বাইট দ্য ডাস্ট এনিওয়ে আগের দিন উই প্লেড উইথ ডিফারেন্ট কালার্স উই প্লে উইথ নাম্বার্স উই প্লে উইথ ফুড স্টাফ উই প্লে উইথ কান্ট্রিজ আগে দুটো ক্লাস যদি ফলো করে থাকো ডেসক্রিপটিভে আমি বলেছিলাম যে ডেসক্রিপটিভ ইংলিশ দ্য ব্লেন্ড অফ টু থিংস ওয়ান ইজ ইমোশন অ্যান্ড আদার ওয়ান ইজ ওয়ার্ডস এনিওয়ে কেন বলেছিলাম তুমি বুঝতে পারবে আগের দিন আমরা লুজ ওয়ার্ডস বা ইডিয়ামস নিয়ে খেলেছিলাম আজকে রিভার্স প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করব আজকে দেখাবো যে ডেসক্রিপটিভ দিয়ে কীভাবে ওয়ার্ড স্টক বাড়ানো যায় তুমি ট্রান্সলেশন করতে করতে কীভাবে স্টক অফ ওয়ার্ডস বাড়াতে পারবে দেখো বাংলার অথর কী বলছেন যখন দিনের শেষে ক্লান্ত সূর্যটা আকাশকে বেদায় জানিয়ে মোহনার কোলে খুঁজে বেড়ায় গধুলির অবগুণ্ঠন থেকে ঝরে পড়া শান্তি দেখে বাংলাটা মনে হয় খুব টাফ লাগছে আমি বোঝালে ইট উইল বিকাম ভেরি ইজি তোমার তো বাংলা এখানে তুমি তো আর তুমি তো আর বাংলা ইয়ে করছো না তুমি যেটা বাংলাটাকে বুঝে তুমি এটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করো তোমার বাংলা সিনেমাস ওয়ার্ড দরকার নেই এখানে তোমার এখানে ইংলিশের স্টক অফ ওয়ার্ডস দরকার কি বলছেন অথর দেখো যখন দিনের শেষে ক্লান্ত সূর্যটা দিনটা শেষ হয়ে এসছে সূর্য ক্লান্ত আগে ভালো ভালো করে বুঝতে হবে সূর্য ক্লান্ত এখানে সূর্যকে পার্সোনিফাই করা হচ্ছে এবং এখানে পার্সোনিফিকেশন দেখো ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টকে এখানে প্রাণ দেওয়া হলো সূর্য ক্লান্ত আকাশকে বিদায় জানি আকাশকে বিদায় জানানোর পালা এখন সূর্যে এবং এই সময় মোহনার কোল মোহনাটা আমি পরে ডিসকাস করছি নদী এবং সমুদ্রের সঙ্গমস্থল আমি ওটা আসছি তার আগে মোহনার কোলটা আমি লাস্টে ইয়ে করব আমার সুবিধার মতন কি করছে যখন দিনের শেষ ক্লান্ত সূর্য আকাশকে বিদায় জানিয়ে খুঁজে বেড়ায় কে খুঁজে বেড়াচ্ছে ক্লান্ত সূর্য কি খুঁজে বেড়াচ্ছে দেখো গধুলির অবগুণ্ঠন থেকে ঝরে পড়া শান্তি শান্তিটা খুঁজে বেড়াচ্ছে সূর্য সারা দিন তাপ বিতরণ করতে করতে সূর্য ক্লান্ত যা স্টোকটা বন্ধ করে তুমি রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করো ব্যাপারটা দিনের শেষ ক্লান্ত সূর্য আকাশকে বিদায় জানানোর পালা সূর্যের এবং এই সময় সূর্য খুঁজে বেড়াচ্ছে শান্তি যে শান্তিটা ঝরে পড়ছে গধুলির অবগুণ্ঠন থেকে অবগুণ্ঠন মানে গোমটা আর পুরো ঘটনাটা কোথায় ঘটছে মোহনার কোলে মোহনা মানে নদী এবং সমুদ্রের সঙ্গমস্থল ব্যাপারটা বুঝতে পারলে কি বললাম দিনের শেষ সূর্য ক্লান্ত আকাশকে বিদায় জানানোর পালা সূর্যের এই সময় কি খুঁজে বেড়াচ্ছে সূর্য গধুলির অবগুণ্ঠন থেকে জোরে পড়া শান্তি আজকে তোমরা খেয়াল রাখবে ধরো এই সামারে তুমি দেখবে
ওই সময় একটা রক্তিম আভা দেখা যায় আমাদের মনে হয় যে সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে গোধুলি কোনো অবগুণ ঢেকে দিয়েছে সূর্যকে গোধুলি অবগুণ্ঠন বা ঘোমটা দিয়ে আসলে কিন্তু সূর্য অস্ত গেছে ধরো ছটার পর অস্ত চলে গেছে বা দেখবে তাহলে একটা রক্তিম আভা থেকে যায় সেই অবগুণ্ঠন মানেই হচ্ছে ঘোমটা এবং সূর্যকে এখানে এখানে অথর কি বলছেন যে দিনটা শেষ হয়ে এসছে সূর্য ক্লান্ত এবং আকাশকে বিদায় জানাচ্ছে সূর্য এই সময় সূর্য খুঁজে বেড়াচ্ছে শান্তিটা সারাদিন তাপ বিতরণ করতে করে সূর্য ক্লান্ত সেই সূর্য খুঁজে বেড়াচ্ছে শান্তিটা যে শান্তিটা ঝরে পড়ছে গধুলির অবগুণ্ঠন থেকে বা গধুলির ঘোমটা থেকে গধুলি কোনটা ইভিনিং হওয়ার আগে স্টেজটাকে বলা হয় গধুলি আর আর পুরো ঘটনাটা কোথায় ঘটছে মোহনার কোলে সেকেন্ড সেন্টেন্সটা যখন কাল রাত্রির আলিঙ্গনে লাজুক চাঁদ লুকিয়ে পড়ে মেঘখণ্ডের পিছে আচ্ছা আমি এই পাঠটা আগে আসব একটু পরে তার আগে আমি ফার্স্ট সেন্টেন্সটাকে আগে ট্রান্সলেট করি ফার্স্ট সেন্টেন্সের প্রথম পাঠ দেখো প্রত্যেকটা পার্টকে নিয়ে আমরা খেলবো যখন দিনে শেষ সবাই কি লিখবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তাই না অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তো যে কেউ বলতে পারে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে বলার জন্য এই ক্লাসটা করার দরকার পড়ে না অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তো যে কেউ বলতে পারে না বলে আমরা কি বলতে পারি আই শো ইট অন স্ক্রিন ওভ ইয়ে আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি অ্যাট দ্য ফ্যাগ এন্ড অফ দ্য ডে শুধু ফ্যাগ মানে স্মোক করা বা অ্যাট দ্য ফ্যাগ এন্ড অফ দ্য ডে মানে হচ্ছে একদম শেষ পর্যায়ে শুধু দিনের শেষ পর্যায়ের জন্য আমরা ইউজ করি তা নয় কিন্তু যে কোনো জিনিস ধরো একটা ক্লাস শেষ পর্যায়ে আমরা পৌঁছেছি আমরা বলি কি এভরি সে ফ্যাগ এন্ড অফ দ্য ক্লাস তুমি সিনেমা দেখতে গেছ এভরি সে ফ্যাগ এন্ড অফ দ্য পার্টিকুলার ফিল্ম দেখবে অনেক সময় খেলার শেষ লগ্নে মেসি গোল করলো মেসি স্কোর এ গোল অ্যাট দ্য অলমোস্ট দ্য ফ্যাগ এন্ড অফ দ্য ম্যাচ অ্যাট দ্য ফ্যাগ এন্ড মানে হচ্ছে ইলেভেন্থ আওয়ার একদম শেষ পর্যায়ে আর আবার রিপিট করলাম ওনলি ফ্যাগ মিনস স্মোক বাট ফ্যাগ এন্ড মানে হচ্ছে একদম শেষ পর্যায়ে তারপরে কি বললাম অ্যাট দ্য পেনাল্টিমেট স্টেজ অফ দ্য ডে পেনাল্টিমেট মানেই হচ্ছে একদম শেষ পর্যায়ে এটা মানে ইলেভেন্থ আওয়ার তুমি দেখবে আমরা টি টোয়েন্টিতে নাইনটিন ওভার ইস কল দ্য পেনাল্টিমেট ওভার ওয়াইল টোয়েন্টি এথ ওভার ইস কল দ্য আলটিমেট ওভার আমরা বলি না ভুভি ইস গোয়িং টু বোল দ্য পেনাল্টিমেট ওভার ওয়াইল বুমরা ইস গোয়িং টু বোল দ্য আলটিমেট ওভার পেনাল্টিমেট স্টেজ মানে হচ্ছে একদম শেষ পর্যায়ের আগে ইলেভেন্থ আওয়ারকে বলা হয় পেনাল্টিমেট স্টেজ স্টেজ মানে কিন্তু এখানে ডাস নয় স্টেজ এখানে মানে ফেজ পর্যায়ে এরপরে আমরা কি বলতে পারি অ্যাট দ্য ফ্যাগ এন্ড অফ দ্য ডে বা অ্যাট দ্য পেনাল্টিমেট স্টেজ অফ দ্য ডে ছাড়া কী বলতে পারি অ্যাট দ্য ব্রিঙ্ক অফ দ্য ডে ব্রিঙ্ক মানেও কিনারা অথবা কি বলতে পারি দেখো ওখানে লেখা আছে অন দ্য ভার্জ অফ দ্য ডে অন দ্য ভার্জ মানেও কিনারা অথবা বলতে পারি দ্য কালমিনেশন অফ দ্য ডে কালমিনেশন ওয়ার্ডটা দুটো মানে আছে একটা মানে রেস্ট্রাকশন আর একটা মানে হচ্ছে শেষ পর্যায়ে তাহলে দিনের শেষের জন্য যে বাংলা সেন্টেন্সটা ছিল বাংলাটা যেটা ছিল যে আমরা একটু দেখাবো যখন দিনের শেষে যেটা ছিল এখানে এই এই পার্টটাকে আমি যখন করলাম কি করলাম অ্যাট দ্য ফ্যাগ এন্ড অফ দ্য ডে অ্যাট দ্য পেনাল্টিমেট স্টেজ অফ দ্য ডে অ্যাট দ্য ব্রিঙ্ক অফ দ্য ডে বা অন দ্য ভার্জ অফ দ্য ডে বা অ্যাট দ্য কালমিনেশ অফ দ্য ডে আচ্ছা একটা কথা বলি তোমাকে বাংলার অথর যখন বলছেন যে দিনের শেষ আমাকে মাথার দিব্যি তো দেওয়া আছে কি আমি দিনের শেষে লিখতে হবে দিনের শেষের বদলে তো বলতে পারি আমি রাত্রিরের শুরু বা অন্ধকারের শুরু বলতেই পারি যেমন ধরো ইন্ডিয়া জিতেছে নিউজিল্যান্ডের অ্যাগেনস্টে তো সবাই বলবে ইন্ডিয়া কেম আউট উইথ ফ্লাইং কালার্স বা ইন্ডিয়া ওয়াজ এবল টু বিয়ার দ্য পাম ইন্ডিয়া ওয়াজ এবল টু ক্যারি দ্য ডে বা ইন্ডিয়া ওয়াজ এবল টু মেক দ্য গ্রেট অ্যাগেন্স নিউজিল্যান্ড এটা যেমন বলা যায় এর উল্টোটাও তো বলা যায় যে নিউজিল্যান্ড হেরে গেছে বা ব্যর্থ হয়েছে ইন্ডিয়ার অ্যাগেনস্টে নিউজিল্যান্ড কেম এ ক্রপ নিউজিল্যান্ড কেম টু গ্রেফ নিউজিল্যান্ড ফেল ফ্ল্যাগ নিউজিল্যান্ড টু বাইট দ্য ডাস্ট তাহলে দিনের শেষ আমি এতক্ষণ দেখালাম দিনের শেষটা আমি দেখালাম এটা নয় যে দেখালাম না আমি তো ঘুরিও করতে পারতাম আমি স্ক্রিনে দেখাচ্ছি অর কি লেখালাম অর অ্যাট দ্য অ্যাব ওভো অফ দ্য নাইন অ্যাব ওভো ওয়ার্ড দ্য মানে হচ্ছে স্টার্টিং বা বিগিনিং অ্যাব ওভো মানে হচ্ছে স্টার্টিং এটা কিন্তু যে কোনো স্টার্টিং বা বিগিনিংয়ের জন্য আমরা এটা ইউজ করি অর দ্য অ্যাব ওভো অফ দ্য নাইট দেখবে তোমরা কোনো টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে তখন নিউজ পেপার রেখে ইটস আ অ্যাব ওভো অফ দিস পার্টিকুলার টুর্নামেন্ট অ্যাব ওভো মানে শুধু যে রাত্রিরের শুরুর জন্য আমরা ইউজ করি তা নয় কিন্তু এখানে যে ওয়ার্ডসগুলো পাচ্ছ যে শুধু এই পার্টিকুলার স্পেসিফিক কারণ ইউজ করছি তা নয় কিন্তু যে কোনো জিনিসের শেষ পর্যায়ের জন্য আমরা যেমন দেখালাম যে ফ্যাগ এন্ড বা পেনাল্টিমেট স্ট
অথবা অ্যাব ওভো বা অ্যাব ইনিশিও এই দুটো মানে হচ্ছে স্টার্টিং বা বিগিনিং অথবা দ্য ইনসেপশন দ্য নাইট ইনসেপশন মানে হচ্ছে স্টার্টিং বা বিগিনিং অথবা দ্য কমেন্সমেন্ট অফ ডার্কনেস অথবা ইজিভাবে অথবা তুমি যদি বলো গ্রুপ ভাব দিয়েও করা যেতে পারে এত কোন ওয়ার্ডস নিয়ে খেললাম আমরা গ্রুপ ভাব দিয়ে অথবা বলতে পারে দ্য নাইট সেটস ইন সেট ইন মানেও স্টার্ট হওয়া দেখবে যখন বৃষ্টি শুরু হয় তোমরা বলো না দ্য রেইন হ্যাজ সেট ইন সেট ইন মানেও স্টার্ট হওয়া অথবা দ্য নাইট স্টার্ট অন এ ক্লিন স্লেট টু মেক টু স্টার্ট অন এ ক্লিন দেখবে বাচ্চারা সেটে লেখে না লেখে মোছে আবার লেখে টু স্টার্ট অন এ ক্লিন স্লেট মানে হচ্ছে টু মেক আ ফ্রেশ বিগিনিং তাহলে আমি দেখাচ্ছি দেখো এই পার্টটা শুধু এই পার্টটা ফার্স্ট পার্টে তোমরা দেখতে পাবো যখন দিনের শেষে এই পার্টটাকে নিয়ে খেললাম কীভাবে খেললাম ফার্স্টে অ্যাট দ্য ফ্যাগ এন্ড অফ দ্য ডে অ্যাট দ্য পেনাল্টিমেট স্টেজ অফ দ্য ডে অ্যাট দ্য ব্রিঙ্ক অফ দ্য ডে অন দ্য ভার্জ অফ দ্য ডে অ্যাট দ্য কালমিনেশ অফ দ্য ডে অথবা গুড়িয়ে অ্যাট দ্য অ্যাব ওভো অফ দ্য নাইট অ্যাট দ্য অ্যাব ইনিশিও অফ ডার্কনেস অ্যাট দ্য ইনসেপশন অফ দ্য নাইট অ্যাট দ্য কমেন্সমেন্ট অফ ডার্কনেস অথবা উইথ দ্য নাইট সেটস ইন অথবা উইথ দ্য নাইট স্টার্টস অন এ ক্লিন স্লেট টু স্টার্ট অন এ ক্লিন স্লেট ইডিয়াম টু মেক আ ফ্রেশ বিগিনিং এর পরের পার্টটা কী আছে দেখো দেখাচ্ছি আমি এর পরের পার্টটা কী আছে ক্লান্ত সূর্যটা ক্লান্তের জন্য সবাই তো বলবে টায়ার্ড আমার স্টুডেন্টরা একটু অন্য ওয়ার্ড ইউজ করবে কি ইউজ করতে পারো এক্সহস্টেড অথবা তুমি ইউজ করতে পারো ফ্যাটিকড অথবা ইউজ করতে পারো ওয়েডেড অথবা জেডেড তাহলে ক্লান্তের জন্য ইউ ক্যান ইউজ ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস সবাই বলবে টায়ার্ড আমার স্টুডেন্টরা বলবে এক্সহস্টেড অথবা ফ্যাটিকড অথবা উইয়ার্ড বা জেডেড এনিওয়ে যে জেডেড ইউজ করতে পারবে সে টায়ার্ডও ইউজ করতে পারবে এরপরের বাংলা সেন্টেন্সটা আসছে কি ছিল আকাশকে বিদায় জানিয়ে এরপরের বাংলা সেন্টেন্সটা আকাশকে বিদায় জানিয়ে এর জন্য আল ইউজ আ ফ্রেজ ফর দ্যাট দেখো ওখানে লেখা আছে বিডিং দ্য স্কাই অ্যাডিউ অথবা বিডিং দ্য স্কাই অ্যাডিওস অ্যাডিউ ইজ আ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড আগের দিন আমি তোমাদের বলছিলাম অ্যাডিউ ইজ আ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড যেটা অক্সফোর্ড নিয়েছে আর অ্যাডিওস ইজ আ স্প্যানিশ ওয়ার্ড যেটা অক্সফোর্ড নিয়েছে বিড ওয়ার্ডটা দুটো মানে আছে বিড একটা মানে নিলামে দর হাঁকা বিড ফর সামথিং দেখবে আইপিএলে প্লেয়ার্সদেরকে বিড করা হয় আর জিরান্ডিয়াল ফর্মটা হচ্ছে বিডিং আর বিড ওয়ার্ডার আরেকটা মানে হচ্ছে যখন কাউকে বিদায় জানানো হয় সেই সময় অ্যাড্রেস করা এই ফ্রেজটা হচ্ছে বিডিং দ্য স্কাই অ্যাডিউ অথবা বিডিং দ্য স্কাই অ্যাডিওস এনিওয়ে আকাশকে বিদায় আমি দেখাচ্ছি এখানে স্ক্রিনে এই যে পার্টটা আকাশকে বিদায় জানানো যেটা করলাম সেটাকে আমি কীভাবে করলাম বিডিং দ্য স্কাই অ্যাডিউ অথবা বিডিং দ্য স্কাই অ্যাডিওস এবার দেখো কী রয়েছে বাংলা সেন্টেন্স খুঁজে বেড়ায় দেখো খুঁজে বেড়ানোর জন্য খুঁজে বেড়ানোর জন্য এমনি খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে সার্চ করা এখানে সূর্য কী খুঁজে বেড়াচ্ছে শান্তিটা তো একটা কয়েন পড়ে গেছে তো সবাই বলতে হবে তোমাকে বুঝতে হবে সব ওয়ার্ড সব জায়গায় ইউজ করা যায় না কিন্তু তো একটা কয়েন পড়ে গেছে ইউ সার্চিং ফর দ্যাট পার্টিকুলার কয়েন তো যে কেউ বলতে হবে সার্চিং ফর দ্যাট বাট সার্চ নয় এখানে এখানে অ্যাকচুয়ালি দিনের শেষে ক্লান্ত সূর্যটা আকাশকে বিদায় জানিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে এখানে খুঁজে বেড়ানো মানে মন থেকে চাইছে মন থেকে চাওয়ার জন্য আমরা ওয়ার্ডসগুলো আগের দিন খেলছিলাম না ডিজায়ার না বলে কি বলতে পারো অ্যাসপা ক্রেভ হ্যাঙ্কা পাইন লং মং ইয়ার্ন চেরিশ কোভেট বা কোয়েস্ট দিস অলসো মিস ওয়ার্ডস শুধু একটা কথা মনে রাখবে গ্রামারটা ভুললেও চলবে না ডিজায়ার অ্যাসপা ক্রেভ পাইন লং মং ইয়ার্ন চেরিশ কোভেট বা কোয়েস্টের সঙ্গে ফর বা টু বসায় বাট হ্যাঙ্কার ইজ অলওয়েজ ফলোড বাই দ্য প্রিপোজিশন আফটার দেখো এখানে লেখা আছে দেখো স্ক্রিনে হ্যাঙ্কার্স আফটার খুঁজে বেড়ানোর জন্য হ্যাঙ্কার্স আফটার বা ক্রেপস ফর কি খুঁজে বেড়াচ্ছে শান্তি শান্তির জন্য সবাই তো বলবে পিস আমার স্টুডেন্টরা বলবে সোলেস আরেকটা ওয়ার্ড আমরা ইউজ করতে পারি শান্তির জন্য ব্লেস বি এল আই ডাবল এস ব্লেস মানেও মেন্টাল সোলেস শান্তির জন্য সোলেস অথবা ব্লেস ব্লিসের অ্যান্টনিম যদিও এখানে কাজে লাগছে না বাট তুমি জেনে রাখো ব্লিসের অ্যান্টনিম হচ্ছে ট্রমা ট্রমা মানে হচ্ছে মেন্টাল পেইন বা মেন্টাল অ্যাগনি বা মেন্টাল অ্যাংজাইটি এই ট্রমা থেকে ওয়ার্ড আছে ট্রমাটিক ট্রমাটিক মানে হচ্ছে পেনফুল দ্য ইনসিডেন্ট ওয়াজ কোয়াইট ট্রমাটিক বলি না ট্রমাটিক মানে হচ্ছে পেনফুল এনিওয়ে ফিরে আসছি তাহলে শান্তির জন্য কি বললাম সোলেস অথবা কি বললাম ব্লেস আর ঝরে পড়া কি এ সেন্টেন্স ছিল বাংলা সেন্টেন্সটা যখন দিনের শেষে ক্লান্ত সূর্যটা আকাশকে বিদায় জানিয়ে মোহনার কোলে খুঁজে বেড়ায় দেখাচ্ছি আমি সেন্টেন্সটা দেখাচ্ছি আমি সেন্টেন্সটা যখন দিনের শেষে ক্লান্ত সূর্য আমার দিনের শেষটা হলো ক্লান্ত ওয়
শান্তি নিয়ে ডিসকাস করলাম ঝরে পড়ার জন্য আমরা দিলাম উজিং বাকি রইল গধুলির অবগুণ্ঠন থেকে আর বাকি রইল হচ্ছে মোহন আর কোলে এনিওয়ে আমি দেখাচ্ছি ইয়েস গধুলির অবগুণ্ঠন থেকে আচ্ছা গধুলি ওয়ার্ডা আচ্ছা আমি একটা জিনিস বলছি এখানে সেটা হচ্ছে যে আমরা যে এই পার্টটা দেখালাম আচ্ছা উইল টেক এ স্মল ব্রেক আল কাম ব্যাক উইদ ইন ফিউ সেকেন্ডস অ ফিউ মিনিটস আল কাম ব্যাক আমরা তাহলে তুমি এই পার্টটা পর্যন্ত দেখে রাখো আমরা যেটা ডিসকাস করলাম যখন দিনের শেষে ক্লান্তটা কিনে ডিসকাস করলাম আকাশকে বিদায় জানিয়ে একটু ডিসকাস করলাম আমরা খুঁজে বেড়ানো ডিসকাস করলাম ফিরে আসছি আফটার এ স্মল ব্রেক